রেডিও বেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা আজকের আলাপন অনুষ্ঠানে আমি হাজির হয়েছি আপনাদের মতামত নিয়ে সমস্ত আলাপন জুড়ে রয়েছি আমি মেরিয়ানা গমেজ আমি ইভালুসি মারাক নিশ্চয় ইভালুসি মারাককে দেখে অনেকে খুশি হবেন কারণ অনেক প্রধান শ্রোতারা ইভাকে চিনেন তাই প্রথমে আমাদের মাঝে তাকে শুভেচ্ছা জানাই আমাদেরকে তার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য প্রথমে ইভালুসের কাছ থেকে জেনে নিই আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে তার কীরকম লাগছে সকল শ্রোতা বন্ধুদেরকে আমার শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানাচ্ছি অনেক দিন পর আবার সেই আগের অফিসে আগের জায়গায় বসে আপনাদের সামনে আছি খুব ভালো লাগছে অনেকের নাম এখনও মাথার ভিতরে রয়ে গিয়েছে তাদের চিঠিগুলো এতক্ষণ আমি পড়ছিলাম বলতে গেলে যে পুরনো জায়গায় এসে সে পুরনো অনুভূতি আনন্দ মনে হচ্ছে না যে আমি সেই পুরনো পুরনো হয়ে গিয়েছি মনে হচ্ছে আমি সে আগের মতো আগের জায়গাতেই আছি তাহলে এবার আমরা চলে যাই অশোক কুমার বিশ্বাস তিনি দুটি পত্র লিখেছেন জেনে নেই সে কি লিখেছেন অশোক কুমার বিশ্বাস লিখেছেন রেডিও ভেরিতাস এশিয়ার বাণী তৃপ্তি এবং চিত্রবাণী আমি নিয়মিত শ্রোতা এই বেতার থেকে যে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় সকল অনুষ্ঠানই আমার ভালো লাগে বর্তমানে অনলাইনে চলছে এটা একদিকে অনেক আনন্দদায়ক কারণ আগের অনুষ্ঠান যখন প্রয়োজন তখনই শোনা যায় অনলাইনে অনুষ্ঠান শোনা অবস্থায় দুই তিন চার পাঁচ ছয় মিনিট পরপরই অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রতিদিন করা অনুষ্ঠান প্রতিদিন শোনা যায় না যেমন আমি গত দশ তারিখের অনুষ্ঠান শুনব মোবাইলে দেখি সাত বা আট তারিখ লেখা আছে আরেকটি চিঠিতে আমাদের শ্রোতাবন্ধু অশোক কুমার বিশ্বাস লিখেছেন বাংলাদেশে বর্তমানে বাল্য বিবাহ প্রচুর পরিমাণে বাড়ছে সরকার বিধি নিষেধ জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে এমন কি পৌরসভা ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা অফিস প্রচুর অনুষ্ঠান করছে বাল্য বিবাহ রেডিও টিভিতেও প্রচার করা হচ্ছে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য গরিব মানুষ বেশি বাল্য বিবাহের সাথে জড়িত এবং যৌন নিপীড়নও প্রচুর পরিমাণে বাড়ছে শহর গ্রাম অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও মেয়েরা নিরাপদ নয় কারণ বাংলাদেশ থেকে নেশা দূর করা না হলে যৌন নিপীড়ন চলবেই আরও একটি ব্যাপার অনলাইন ইন্টারনেট ফেসবুক ব্যবহার আমাদের সমাজের জন্য খুব খারাপ হচ্ছে এতে খারাপ খারাপ ভিডিও ফুটেজ দেখা যায় এটাও যৌন উত্তেজকের প্রধান কারণ অশোক কুমার বিশ্বাস আপনাকে ধন্যবাদ দিই আপনার মূল্যবান মতামত জানানোর জন্য বাল্য বিবাহ সরকার থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন কিন্তু তারপরেও বাল্য বিবাহ এখনো পর্যন্ত বন্ধ করা যাচ্ছে না আর এই বাল্য বিবাহটা হয়ে থাকে বেশিরভাগ গরিব এবং অশিক্ষিত পরিবারের মধ্যে তাই যখন পরিবার শিক্ষিত ও সচেতন হবে তখনই এই বাল্য বিবাহ বন্ধ করা সম্ভব হবে আরেকটি বিষয় হল ইন্টারনেট ও ফেসবুকে সব কিছু রয়েছে অনেক ভালো অনেক মন্দ তাই আমরা চেষ্টা করব মন্দর দিকে না গিয়ে ভালোর দিকে দেখতে পরের চিঠিটি লিখেছেন এ কে এম তারিকুজ্জামান পাটকেল ঘাটা সাতক্ষীরা থেকে তিনি লিখেছেন প্রিয় রেডিও ভেরিতা শেষিয়া আমার সালাম প্রীতি ও ভালোবাসা নিবেন আশা করি মহান সৃষ্টিকর্তার কৃপায় সবাই ভালো আছেন আমি রেডিও ভেরিতা শেষিয়ার একজন নিয়মিত ও পুরনো শ্রোতা নানা ব্যস্ততার কারণে অনেক দিন লেখা হয়নি এখন আমি নিয়মিত আপনাদের বাংলা অনুষ্ঠান অনলাইনে শুনছি অনুষ্ঠানের শ্রবণ মান খুব ভালো তবে অনলাইনে সম্প্রচার করায় খুব ভালো হয়েছে ও শুনতেও সুবিধা হচ্ছে বিশ্ব সংবাদ আলাপন আমার খুব ভালো লাগে ফিলিপাইন বিষয়ক অনুষ্ঠান করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি চার তারিখে ফাদার বুলবুল রোজারিওর উপস্থাপনায় আলাপন ভালো লেগেছে রেডিও ভেরিতা শেষের বাংলা বিভাগের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করবেন নতুন লোগো খুব সুন্দর হয়েছে তারপর পত্রিকা ও দেয়াল ক্যালেন্ডার পাঠাবেন বর্তমানে রেডিও ভেরিতাস এশিয়া থেকে মোট কয়টি ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় তা জানাবেন রেডিও ভেরিতাস এশিয়া সম্পর্কে জানাবেন আমার জন্য অনুষ্ঠান সূচি বিভিন্ন কার্ড ক্যালেন্ডার স্টিকার প্রোগ্রাম গাইড ম্যাগাজিন লিফলেট পাঠাবেন আমি বিভিন্ন জনের নিকট আপনাদের পাঠানো উপহার সামগ্রী বিতরণ করে শ্রোতা বৃদ্ধি করতে চাই আমার ঠিকানায় উপহার সামগ্রী পাঠাবেন আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন শ্রোতা বন্ধু তারিকুজ্জামানকে ধন্যবাদ জানাই তার এই সুন্দর পত্রের জন্য আপনার প্রস্তাবনা আমরা অবশ্যই মনে রাখব আপনি জানতে চেয়েছেন মোট কয়টি ভাষায় আমাদের এই অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় মোট বাইশটি ভাষায় আমাদের এই অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়ে থাকে শ্রোতা বন্ধুরা এবার পড়ছি যারা বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিষয়ক বিভিন্ন মতামত পাঠিয়েছেন 
প্রথমেই পড়ছি প্রদীপ বসাকের মতামতটি আজ মহিলঙ্গন অনুষ্ঠানে নার্গিস আক্তারের জীবন ও তার কর্ম নিয়ে যে আলোচনা করা হলো তা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও সুন্দর হয়েছে অনুষ্ঠানটি প্রচার করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এরপরে লিখেছেন মৃন্ময় মণ্ডল মহিয়সী নারী নার্গিস আক্তারের জীবন দর্শনের আলোকপাত খুব ভালো লাগলো সুন্দর পরিবেশনার জন্য ধন্যবাদ জানাই আপনাদের সবাইকে এরকম মহিলঙ্গন আগামীতে আরও শুনতে চাই মিস্টার জামাল আহমেদ সুবর্ণ মহিলঙ্গনে একজন নার্গিস আক্তারের কথা শুনলাম অনুষ্ঠানটি শুনে ভালো লাগলো এইচ এম ডিএক্সার লিখেছেন নার্গিস আক্তার পিছনে পড়া মেয়েদের জন্য এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা পার্থ দত্ত লিখেছেন মহিলঙ্গন অনুষ্ঠানে নার্গিস আক্তারের কথা শুনলাম অনুষ্ঠানটি ভালো লাগলো লিখেছেন হাফিজুর রহমান নার্গিস আক্তারের জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করা হলো আজকের মহিলঙ্গন অনুষ্ঠানে মনোযোগ সহকারে পুরো পরিবেশনায় শুনলাম খুব ভালো লাগলো সুন্দর ও আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান উপস্থাপনার জন্য সিস্টার মারিয়ানাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই মিস্টার জামাল আহমেদ সুবর্ণ লিখেছেন সাথেই আছি ফরিদপুর থেকে এরপরে লিখেছেন কুমার অলোক মহিয়সী নারী নার্গিস আক্তারের জীবনীর সম্বন্ধে জানলাম আজকের মহিলঙ্গনে সিস্টারের সাথে সুর মিলিয়ে বলতে চাই প্রতিটি ঘরে ঘরে এমন একজন করে মহিয়সী নারী জন্মগ্রহণ করুক এমনই শুভকামনা ধন্যবাদ জানাই আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য এবং মতামত পাঠানোর জন্য মহিলঙ্গন অনুষ্ঠানে আমরা চেষ্টা করি বিভিন্ন ব্যক্তিদের আমাদের মাঝে এনে তাদের জীবনী শোনানোর জন্য তাই আমারও অনুরোধ থাকবে আপনারা যারা এই অনুষ্ঠান দেখে থাকেন যদি মনে করেন যে আপনাদের জীবনীটাও আমাদের মাঝে তুলে ধরবেন বা আপনার গল্প সবাইকে বলবেন আমাদের এখানে আসতে পারেন বা আপনার জীবনীটা ভিডিও করে আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন এই সুযোগটা আর বিয়ে সবার জন্য রয়েছে শ্রোতা বন্ধুরা এবার পড়ছি বিনোদন অনুষ্ঠানটিকে ঘিরে বিভিন্ন মতামত প্রথমেই লিখেছেন হাফিজুর রহমান হাফিজুর রহমান লিখেছেন ভিন্ন ধারার একটি নৃত্য দেখে খুবই ভালো লাগলো দুই বাংলায় বহু কৃষ্টি সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ভূমি বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী এক নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী মারমা যাদের রয়েছে নিজস্ব ভাষার সমৃদ্ধ কৃষ্টি আজকের বিনোদন অনুষ্ঠানে মারমা দলীয় নৃত্য দেখে অভিভূত হলাম এজন্য ধন্যবাদ এরপরই লিখেছেন দেবাশীষ দাস লিখেছেন খুব ভালো লাগলো অনুষ্ঠানটি এরপরে আছেন কুমার শঙ্কর অধিকারী কৃষ্ণনগর নদিয়া ভারত থেকে লিখেছেন মারমা জনগোষ্ঠীর নাচটি ভালো লাগলো এই ধরনের জনগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান আরও চাই এরপরে লিখেছেন চিন্ময় মাহাতো লিখেছেন ভালো খুব ভালো লাগলো এবং তিনি প্রশ্ন করেছেন এরা কি ওখানকার আদিবাসী এরপরে আছেন তপন বসাক লিখেছেন মারমা জনগোষ্ঠীর নাচটি ভালো লাগলো তবে এই জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই মনোজিৎ বসাক লিখেছেন অনুষ্ঠানটি ভালো লাগলো তবে এটি কি ধরনের নৃত্য মারমা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেলে অনুষ্ঠানটি আরও বেশি মনোগ্রাহী হতো কুমার অলক লিখেছেন ভালো লাগলো এই অনুষ্ঠানটি কোথায় হয়েছে মৃন্ময় মণ্ডল লিখেছেন মারমা জনগোষ্ঠীর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শুনতে চাই ধন্যবাদ জানাই এই বিনোদন অনুষ্ঠানের মতামত জানানোর জন্য এই অনুষ্ঠানই হয়েছে ঢাকায় মোহাম্মদপুরে সিবিসিবি সেন্টারে মারমা নাচটি খুবই সুন্দর একটি নাচ পাশাপাশি আমাদের সংস্কৃতিতে বিভিন্ন ধরনের নৃত্য রয়েছে আপনারা যারা এই নৃত্য আমাদের অনুষ্ঠানে দিতে চান আপনারাও আপনাদের অনুষ্ঠান আমাদের মাঝে পাঠাতে পারবেন সবাই দেখতে পারবে আপনাদের সেই অনুষ্ঠানগুলো আমরা এতক্ষণ বিভিন্ন জনের মতামত শুনলাম সেই ফাঁকে একটু আলাপ করে নিই ইবার সাথে তিনি অনেক দিন আমাদের সাথে কাজ করেছিলেন এখন বর্তমানে অনলাইনে চলে যাওয়াতে ইভার মতামত জেনে নিই ধন্যবাদ সিস্টার সুন্দর একটি প্রশ্ন করার জন্য রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা প্রোগ্রাম আগে শর্ট ওয়েভে হতো আমাদের বাংলাদেশ থেকে শর্ট ওয়েভের শ্রোতা বন্ধুরা খুব কষ্ট করে অনুষ্ঠানগুলো শুনত তারা সেই সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিয়ে আমাদের মূল্যায়ন এবং মতামতগুলো জানাতেন এখন যেমন অনলাইনে হচ্ছে একজন শ্রোতা বন্ধু যদি কোনো কাজে ব্যস্ত থাকে প্রোগ্রামটি শুনতে না পারে কিন্তু অনলাইনে খুব সহজেই যখন তখন অনুষ্ঠানগুলো শুনতে পারছে এবং আমরা যারা রেডিও ভেরিতাসের সাথে যুক্ত ছিলাম তার অতি সহজে এখন সরাসরি সেন্টারে আসতে না পারলেও অনলাইনের 
মাধ্যমে অনুষ্ঠানগুলো শুনছি দেখছি ভালো লাগছে আশা করি এটা আমাদের রেডিও ভেতা শেষের জন্য একটি বড় পাওয়া এবং বড় পথ চলা সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই সুন্দর মতামত পেশ করার জন্য এবার আসি আলাপন অনুষ্ঠানের মতামত নিয়ে শ্রোতা বন্ধুরা এবার পড়ছি আলাপন অনুষ্ঠানের মতামত প্রথমেই লিখেছেন ডগলাস ডানিয়েল লুজারিও লিখেছেন আজকে ভালো লাগলো আলাপন অনুষ্ঠানটি এই জন্য আর বি কে ধন্যবাদ মেনি তেরেজা বিশ্বাস লিখেছেন ভেরি নাইস প্রোগ্রাম আর বিএ মেনি মেনি থ্যাংকস এরপরে আশরাফুল আশিক লিখেছেন ধন্যবাদ ধীরেন বসাক লিখেছেন আজকের আলাপন শুনলাম দুইজন উপস্থাপিকার পরিবেশনায় আলাপন ভালোই লাগলো নতুন উপস্থাপিকাকে স্বাগত জানাই দেবাশিস দাস লিখেছেন এই প্রথমবার আলাপন প্রচারিত হলো বাংলাদেশ থেকে ভালো লাগলো কুমার শঙ্কর অধিকারী কৃষ্ণনগর নদিয়া ভারত থেকে লিখেছেন দুই সিস্টারের উপস্থাপনায় আজকের আলাপন অনেক ভালো হয়েছে অন্যান্য অনুষ্ঠানের চাইতে আজকের আলাপনের সাউন্ড কোয়ালিটি বেশ উচ্চমানের ছিল তাই অনুষ্ঠান ভালো শোনা গেছে এই জন্য ধন্যবাদ শ্রীপর্ণা অধিকারী লিখেছেন দুজনের উপস্থাপনায় আলাপন বেশ সুন্দর হয়েছে প্রচুর নতুন ও পুরাতন শ্রোতা বন্ধুর মতামত স্থান পেয়েছে দেখে ভালো লাগলো লক্ষণ কুণ্ডু লিখেছেন দুই দিদি ভাইয়ের উপস্থাপনায় আজকের আলাপন অনেক ভালো হয়েছে অন্যান্য দিনের চাইতে আজকের আলাপন খুব ভালো লাগলো এর জন্য ধন্যবাদ হাফিজুর রহমান মতামত দিয়েছেন আজকে সুন্দর আলাপন শুনলাম সিস্টার মেরিয়ানা গমেস ও ক্যাথরিন কস্তার উপস্থাপনায় আজকের আলাপন অনুষ্ঠান শুনে খুব ভালো লাগলো এই আলাপন অনুষ্ঠানে সিস্টার মেরিয়ানা গমেস এবং ক্যাথরিন কস্তার উপস্থাপনা খুবই উপভোগ্য ছিল সুন্দর উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় আলাপন অনুষ্ঠান উপস্থাপনার জন্য দুজনকে ধন্যবাদ জানাই সুন্দর ও সুস্থ থাকবেন এরপরে লিখেছেন মোহাম্মদ জামাল আহমেদ সুবর্ণ লিখেছেন সাথে আছি ফরিদপুর থেকে ভীষণ ভালো লাগলো আমার কাছে আজকের আয়োজন এরপরে আছেন কুমার অলক লিখেছেন আলাপনের নতুন অতিথি ক্যাথরিন কস্তাকে স্বাগতম কমেন্টসগুলো সুন্দরভাবে পাঠ করেছেন নতুন অতিথি ধন্যবাদ জানাই আপনাদের এই সুন্দর মতামত প্রদানের জন্য আমাদের এক বন্ধু লিখেছেন এই প্রথমবার আলাপন শুনেছেন আসলে আলাপন আমরা প্রতি মাসে করে থাকি প্রতি সপ্তাহে পালাক্রমে করে থাকি এক সপ্তাহ আমরা করে থাকি আরেক সপ্তাহ ভারত কলকাতা থেকে করে থাকি আর আপনারা লিখেছেন দুইজনের উপস্থাপনা আপনাদের খুব ভালো লাগে তাই আমি চেষ্টা করেছি আমাদের মাঝে আরেকজনকেও নিয়ে আসার জন্য যেহেতু ক্যাথিন আমাদের মাঝে নেই তাই আমি চেষ্টা করেছি ইভাগে আমার সাথে আলাপন অনুষ্ঠান চালানোর জন্য শ্রোতা বন্ধুরা এবার করছি সঞ্চয় সাবলম্বন অনুষ্ঠান ঘিরে বিভিন্ন শ্রোতা বন্ধুর মতামত প্রথমে লিখেছেন কুমার শঙ্কর অধিকারী কৃষ্ণনগর নদিয়া ভারত থেকে জ্যোতিকা দেবীর স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার গল্প অসাধারণ লাগলো ধন্যবাদ জানাই উপস্থাপিকাকে এই সুন্দর অনুষ্ঠান উপস্থাপনার জন্য এরপরে লিখেছেন ধীরেন বসাক একজন সংগ্রামী নারীর স্বাবলম্বী হওয়ার কথা জেনে ভালো লাগলো লিখেছেন হাফিজুর রহমান আজকে সঞ্চয় স্বাবলম্বন শুনলাম ক্যাথরিন কস্তার পরিবেশনায় এ আসরে জ্যোতি কারুজারিওর মহিলাদের জন্য প্রসাধনী সামগ্রী তৈরির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার কাহিনী শুনলাম ধন্যবাদ সুন্দর অনুষ্ঠান উপস্থাপনার জন্য আমাদের শ্রোতা বন্ধু এইচ এম ডিএক্সার লিখেছেন বেশ ভালো লাগলো অনুষ্ঠানটি এরপরে লিখেছেন মনোজিৎ বসাক লিখেছেন আজকে সঞ্চয় স্বাবলম্বন আসরে জ্যোতি কারুজারিওর স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার কাহিনী শুনলাম অনেকের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবেন জ্যোতিকা দেবী ধন্যবাদ সুন্দর উপস্থাপনার জন্য ধন্যবাদ জানাই আপনাদের আপনাদের মতামত প্রেরণ করার জন্য আমরা জ্যোতিকার গল্প শুনেছি আমরা আশা করব আমাদের এই গল্প শোনার পরে যদি মনে হয় আপনাদের আশেপাশে অনেকে রয়েছে যাদের এই গল্প আমরা আর ইয়েতে প্রচার করতে পারব তাহলে আমাদের কাছে তাদের নাম ঠিকানা প্রেরণ করবেন আমরা যোগাযোগ করে নেব তাহলে অনেকের গল্প আমরা শুনে নিতে পারব তারা কিভাবে তাদের জীবনটাকে স্বাবলম্বী করেছেন শ্রোতা বন্ধুরা এবার বলছি রকমারি অনুষ্ঠানকে ঘিরে বিভিন্ন মতামত প্রথমে দিয়েছেন প্রদীপ বসাক লিখেছেন রকমারিতে ইফতার পার্টি নিয়ে যে অনুষ্ঠানটি প্রচার করা হলো তা সত্যি খুব ভালো লাগলো অনুষ্ঠানটি অনেক তথ্যমূলক ছিল অনেক কিছু জানতে পারলাম ধন্যবাদ সুন্দর একটি অনুষ্ঠান প্রচার করার জন্য এরপরে লিখেছেন কুমার শঙ্কর অধিকারী কৃষ্ণনগর নদিয়া ভারত থেকে লিখেছেন ভালো বিষয়ভিত্তিক অনুষ্ঠান 
তবে সাউন্ড কোয়ালিটি আরও ভালো করা প্রয়োজন আশিস পিটার গমেস লিখেছেন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ইজ লাউডার দ্যান ভয়েস এরপরে লিখেছেন ধীরেন বসাক লিখেছেন রকমানিতে ইফতার পার্টি নিয়ে অনুষ্ঠান শুনলাম আজকের সাউন্ড মান পরিষ্কার ছিল না শ্রোতাবন্ধু হাফিজুর রহমান লিখেছেন সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্সের প্রভাষক গণের আয়োজিত ইফতার পার্টি নিয়ে অনুষ্ঠান দেখলাম খুব ভালো লাগলো সিস্টার মেরিয়ানা গোমেজের পরিবেশনাটি তাদের ইফতার পার্টি এবং পবিত্র রমজান ও ইফতার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ছিল খুবই সময় উপযোগী মতামতগুলিও বেশ ভালো লাগলো অনেকগুলি তথ্য জানতে পারলাম ভিডিওটিও ছিল বেশ সুন্দর ধন্যবাদ আবু সাহেদ লিখেছেন সচিত্র প্রতিবেদন খুবই ভালো লাগলো এরপরে লিখেছেন মৃন্ময় মণ্ডল লিখেছেন পবিত্র রমজান ও ইফতার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাটি বেশ ভালো লাগলো অনেকগুলি তথ্য জানানো হলো আগেও বেশ কিছু অনুষ্ঠান শুনেছি এই বিষয়ে কিন্তু আজকেরটি তাদের মধ্যে অন্যতম মনে হলো শাখিল মোহাম্মদ লিখেছেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য সেতুবন্ধন তৈরি করবে এই প্রতিবেদনটি ধন্যবাদ সিস্টার মেরিয়ানা গমেস আর এনডিএমকে এরপরে লিখেছেন কুমার অলক লিখেছেন সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্সের প্রবাসগণের আয়োজিত ইফতার পার্টি নিয়ে অনুষ্ঠান দেখলাম খুব ভালো লাগলো এটা শুধু ইফতার পার্টি না আমি বলব সম্প্রীতির মেলবন্ধন ধন্যবাদ জানাই আপনাদের আপনাদের এই চমৎকার মতামত প্রদান করার জন্য আপনারা অনেকে লিখেছেন সাউন্ড সিস্টেমের বিষয় আর একটি বিষয় আপনাদের বুঝতে হবে যখন ভিডিও বাইরে গিয়ে করা হয় তখন এই শব্দটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না যদিও আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকি নিরবতার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান করতে তারপরে আমরা চেষ্টা করব আপনাদের মতামতটা আমাদের মাথায় রাখতে এবার পরিশেষে আমরা জেনে নিই ইভান লুসি মারাকের অনুভূতি তিনি আমাদের শ্রোতাদের কি বলতে চাচ্ছেন আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্রোতা বন্ধুরা আপনাদের পাঠানো বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মতামত নিয়ে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠান সাজিয়েছিলাম এবং আমি বিভিন্ন মতামত চিঠি করে জানতে পারলাম সবাই যে কোনো সময় যে কোনো জায়গা থেকেই আমাদের প্রোগ্রামগুলো নিয়মিত শুনে যাচ্ছেন অনেকে সাউন্ড কোয়ালিটি নিয়ে বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন সিস্টারের কথা মতো আমিও বলব যখন কোনো অনুষ্ঠান বাইরে ধারণ করা হয় তখন সেই পরিবেশের কিছু শব্দ এসে যায় যেগুলো সব অনুষ্ঠানই বা সবাইকে আমরা আমাদের এই স্টুডিওতে এনে প্রোগ্রামগুলো ধারণ করতে পারি না আশা করি আগামী অনুষ্ঠানগুলো যখন ধারণ করা হবে এ বিষয়ে আরও সতর্কতা বা চেষ্টা করা হবে যেন শব্দগুলো না আসে তারপরও বলবো আপনার আর ভিয়ের সাথে আছেন থাকবেন এবং ঠিক এভাবেই বিভিন্ন মতামত এবং বিভিন্ন অনুপ্রেরণামূলক কথা বলে আমাদের এই আর ভিয়ের বাংলা বিভাগের পথ চলাকে আরও সুন্দর ও সুগম করবেন ধন্যবাদ আজকের আলাপন এই পর্যন্তই আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন